ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ലൈവാണ് അപ്പോൾ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്നലെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൗണ്ട് ഒക്കെ ക്ലിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഓക്കെ ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഏതായാലും ഇന്നലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കി ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സൗണ്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇന്നലെ ചെയ്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഇത് കിട്ടിയെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പെട്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇ ജി ഐ കെ ഡബ്ല്യു യു എസ് ക്യു ഡി എഫ് എച്ച് ജെ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിസ്സായ ഒരു ടേം ഉണ്ട് ആ ടേമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ അറിയുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചോന്ന് അപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ എക്സ് വി ടി ആർ ഓക്കെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണം ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആൻസർ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ പതി പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ ദി പ്രസൻറ്റേജ് ഓഫ് വിശാൽ ആൻഡ് ശേഖർ ആർ ഇൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ഇസ് ടു സെവൻറ്റീൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി after 6 years their age will be there will be in the ratio of 17 is to 20 respectively what is sagar's percentage page in the related to my question aanu appo arinavar padana comment cheyuga arigathavar pass on type cheyuga ningal kandu pidikka adu pole thana edesham thonnu ittu aalukal live kaanana ningal parasparam ningal mattulla ningalude suruthukalukkum share cheyidukka link അപ്പോൾ അറിയുന്നവർ പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴത്തെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആളുകളുടെ വിശാലുണ്ട് ശേഖറുണ്ട് അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാല് ഇസ് ടു സെവൻറ്റി പതിനൊന്ന് പതിനാല് ഇസ് ടു പതിനേഴാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് ഇസ് ടു ഇരുപതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശേഖറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ മണി കൃഷ്ണൻ നൂറ്റി രണ്ട് ലിയോ പോൾ മുപ്പത്തി നാല് വീണ പ്രശാന്ത് മുപ്പത്തി നാല് പറയുന്നുണ്ട് നിതിൻ പാസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിയാത്തവർ ഏകദേശം നൂറാളുകളോളം ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കമൻറ്റ് കുറച്ച് ആളുകളോ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തേർട്ടി ഫോർ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ദി പ്രസൻറ്റേജ് ഓഫ് വിശാൽ ആൻഡ് ശേഖർ രണ്ടാളുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വിശാലുണ്ട് ശേഖറുണ്ട് വിശാൽ അതുപോലെ ശേഖർ വിശാലിൻ്റെ ഏജ് നമുക്ക് എന്താ എടുക്കാം പതിനാല് ഇസ് ടു സെവൻ പതിനാല് ഇസ് ടു പതിനേഴാണ് പതിനാല് എക്സ് ഒന്ന് എടുക്കാം അതുപോലെ പതിനേഴ് എക്സ് ഒന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് ഇസ് ടു ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പതിനാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെ പതിനാല് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരതാണ് വിശാലിൻ്റെ ആണ് പ്ലസ് ആറ് ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അവരുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പതിനേഴ് എക്സ് പ്ലസ് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ എത്രയാവും പതിന പതിനേഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപതാവും ഇത് നമുക്കിത് ക്രോസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഇരുപത് ഇൻറ്റു പതിനാല് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ആറ് പതിനേഴ് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് പതിനേഴ് ഇൻറ്റു ആറ് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു പതിനാല് എത്ര വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് എക്സ് പ്ലസ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ആറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത് 
ഈക്വൽ ടു പതിനേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് എക്സ് പ്ലസ് പതിനേഴ് ഇൻറ്റു ആറ് നൂറ്റി രണ്ട് വരും ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് എക്സ് എന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് എക്സ് എന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് എക്സ് പോയാൽ ഒമ്പത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് നിന്ന് നൂറ്റി രണ്ട് പോയാൽ പതിനെട്ട് ഇപ്പം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും പതിനെട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമ്പത് രണ്ടാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ആരുടെ ഏജാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ശേഖറിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഏജാണ് ശേഖറിൻ്റെ ഏജ് പതിനേഴ് എക്സ് ആണ് പതിനേഴ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടാണ് പതിനേഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത്തി നാല് അപ്പോൾ ആൻസർ മുപ്പത്തി നാലാണ് പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻസർ മുപ്പത്തി നാലാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഡാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഡാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക പതിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ പതിനാല് ശതമാനവും അതുപോലെ ഒരു സംഖ്യയുടെ നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനവും ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഒരു എത്ര എത്രയിൻ്റെ നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനമാണ് എട്ടാണ് ഗുണിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള ആ ഒരു സംഖ്യയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അറിയുന്നവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫോർ പറയുന്നുണ്ട് അറിയാത്തവർ പാസ് എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ലൈവ് കട്ടായിട്ടില്ല എന്നെങ്കിലും മനസ്സിലാവും ആകർഷു പാസ് ചുചിത്ത് ടി കെ പാസ് ഇത് ലൈവ് കട്ടായതാണോ അതോ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയാത്തതാണോ എനിക്കറിയില്ല എന്താ പതിനാറ് എൺപത് പാസ് എട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കട്ടായിട്ടില്ല തോന്നുന്നു ഓക്കെ പാസ് പറയുന്നുണ്ട് പതിനാറ് പറയുന്നുണ്ട് ഷൈജു കെ പാസ് ആദർശ് കെ പാസ് ദിനേഷ് പതിനാറ് സുജിൻ പതിനാറ് ബാലു മോഹൻ എൺപത് അഖിൽ നായർ പാസ് ബസം തോമസ് പതിനാറ് ബിനീഷം പില്ലെ ട്വൻറ്റി ഫോർ മിഥുനൻ പാസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതും ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പതിനാല് ശതമാനം ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ പതിനാല് ശതമാനം കാണും ആദ്യം ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആ ഒരു തന്നിട്ടുള്ള ഭാഗം കാണാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ പതിനാല് ശതമാനം എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇത് കിട്ടാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ പതിനാല് ശതമാനം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു പതിനാല് ആയിരിക്കണം നൂറല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പൂജ്യം കിട്ടി പത്ത് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനാല് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം കിട്ടി ഈ പതിനാല് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി കിട്ടിയത് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് ഇൻറ്റു ഡാഷ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫിസിക്കൽ ഡേ ഉത്തരം നമുക്ക് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗുണിക്കണം ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കിട്ടണമെങ്കിൽ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരിക്കണം മുപ്പത്തി അഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയിരിക്കണം മുപ്പത്തഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുന്ന് ഇരുപത്തി നാലാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി നാലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്ത് ഇവിടെ ഉത്തരം മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി നാലാണ് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് പക്ഷേ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനമാണെന്ന കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് ആണെങ്കിൽ
ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് ആണെങ്കിൽ നൂറ്റൻപത് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം കാണാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എട്ട് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് കൊണ്ട് എട്ടിയുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കിട്ടും മൂന്ന് ഇരുപത്തി സോറി ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇരിക്കണം മൂന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനാറ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണ് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ആദ്യം ഇവിടെ കിട്ടിയ പതിനാല് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എൻ്റെ പതിനാല് ശതമാനം അപ്പോൾ അത് കണ്ടു അത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു എക്സിനോട് എക്സ് ആണ് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു എക്സ് കാണാൻ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയിരിക്കണം മുപ്പത്തഞ്ച് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഓപ്ഷനിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ നൂറ്റൻപത് ശതമാനമാണെന്നാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നൂറ്റൻപത് ശതമാനം ഇരുപത്തിനാലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കാണാൻ ഇരുപത്തിനാലായിരിക്കണം നൂറ്റൻപത് അതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം കാണാൻ ആ സംഖ്യ കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക എൻ്റെ നൂറ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ പതിനാറാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അപ്പോൾ പാസ് പറഞ്ഞവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് ഔൺ ടൈമിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഫ് ത്രീ മെൻ ഓർ ഫോർ വുമൻ കാൻ ഡു എ വർക്ക് ഇൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ഡേയ്സ് ഹൗ ലോങ് വിൽ സെവൻ മെൻ ആൻഡ് ഫൈവ് വുമൻ ടേക്ക് ടു ഡു ഇറ്റ് അറിയുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മൂന്നാളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ നാല് മൂന്ന് പുരുഷന്മാരോ നാല് സ്ത്രീകളോ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസം വേണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏഴ് പുരുഷന്മാരും അഞ്ച് സ്ത്രീകളും ആ ജോലി ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം വേണമെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഷുവർ ആണ് ഏത് രീതിയിലാണ് ചോദിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ രീതി പ്ലസ് ടു ലെവൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഓ നൂറ്റൻപത്തിനാല് ആളുകൾ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആകെ പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ മാത്രമേ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു വളരെ മോശമാണ് നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാസ് അറിയുന്നെങ്കിൽ പാസ് എന്നെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതെ വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക പന്ത്രണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് പൈസ യൂസഫ് ആൻസർ പ്ലേസ് ആൻസർ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ചോദ്യത്തിനോട് ഒപ്പം തന്നെ ആൻസർ പറയണമെങ്കിൽ ഇത് ലൈവ് ക്ലാസ് ആയിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കൂടി പാർട്ടിസി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈവിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനൊരു പ്രശസ്തി ഇല്ല പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ട്രെയിനിങ് പാസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴോ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ പാസ്റ്റ് അരുൺ പന്ത്രണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് പറയുന്നുണ്ട് തസ്ലീമ തസ്ലി പന്ത്രണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഷാഹിദ് പന്ത്രണ്ട് അനു ഫിലിപ്പ് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ വേൺ ട്രൈ ചെയ്യൂ ട്രൈ ചെയ്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നയൺ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് സമയമായി നമുക്കിതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് മൂന്ന് പുരുഷന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നാല് സ്ത്രീകൾ മൂന്ന് പുരുഷന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് സ്ത്രീകളോ ഒരു ചെയ് ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസം വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് പുരുഷന്മാർക്ക് തുല്യമാണ് നാല് സ്ത്രീകൾ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് പുരുഷന്മാർക്ക് നാല് സ്ത്രീകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷന് എത്രയായിരിക്കും ഒരു മെന്ന് തുല്യമാണ് നാല് ബൈ മൂന്ന് വുമൺ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പുരുഷന് തുല്യമാണ് നാല് ബൈ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴ് പുരുഷന്മാർക്ക് എത്രയാണ് നോക്കിയാൽ ഏഴ് പുരുഷന്മാർക്ക് എത്ര സ്ത്രീകൾ തുല്യമാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഏഴ് പുരുഷന്മാർക്ക് തുല്യമാണ് നോക്കാൻ ഉണ്ട് നാല് ബൈ മൂന്ന് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് എത
എത്രയാണ് ഏഴും എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇരുപത്തെട്ട് ബൈ മൂന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടത് ഇരുപത്തെട്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ഉമ്മാണ് ഏഴും എന്ന് തുല്യമാണ് പ്ലസ് അഞ്ച് കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്ര കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഇവിടെ ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയാണ് അത് നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യ ആക്കാൻ വേണ്ടി അടിയിൽ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തെട്ട് അതുപോലെ മൂന്നും പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തെട്ട് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് വിമണാണ് ടോട്ടൽ കിട്ടിയത് ഇനി ഇവിടെ നാല് വിമണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ വിമണ് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും അപ്പോൾ എം വൺ ഡി വൺ ഇസിക്കൽ ടു എം ടു ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് നാലാണ് എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നാൽപ്പത്തി മൂ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഡി ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി ടു എത്രയാണ് ഡി ടു കാണാൻ ഡി ടു സിക്കൽ ടു നാല് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ മൂന്നല്ലേ ആ മൂന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കയറും മൂന്ന് ബൈ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് വരും ഈ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്നും കട്ട് ചെയ്യും നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ജോലി അവർ ചെയ്തു തീർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റീഅപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കാണാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കുക വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ തീർച്ചയായും കിട്ടുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോക്കറ്റ് ടുവൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചിന് ആംഗിൾ ആ ഒരു കോൺ എന്താ പറയുക ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്രയാണ് വിനീഷ് പ്ലീസ് പ്ലെയിൻ ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ റീഅപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ റോഹിനി ബാബു എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നറിയില്ല അദ്ദേഹം പരസ്യം കിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പരസ്യത്തിന് വേറൊരു ലൈവ് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ദാങ്കിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി ആൻസ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് അറ്റ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് ക്ലോക്കിലെ എന്താ പറയുക കോണളവ് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷനാണ് അവർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക അറിയാത്തവർ ആ ബേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പന്ത്രണ്ട് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവർ മാത്രം അവർ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് കാരണം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതെന്ന് മുന്നൂറ്റി അറുപതെന്ന് അത് കുറക്കുന്നതിന് ശേഷം അത് ഉപയോഗം എടുക്കാതിരിക്കുക നല്ലത് അപ്പോൾ പൂജ്യം നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി പൂജ്യം അഞ്ച് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ ഇത്ര പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴര പറയുന്നുണ്ട് മുപ്പത് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അവർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി എസ് അവർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇവിടെ ആൻസർ എത്ര വരുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അവർ ഇൻറ്റു തേർട്ടിയാണ് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു മിനിറ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ അവർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് നമ്മൾ
അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോക്കിൽ നിന്നും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചോദിക്കുക ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിറർ ഒരു കണ്ണാടിയിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ സമയം എത്രയാണ് ചോദിക്കും രണ്ടാമത്തത് ആംഗിൾ ഈ ഒരു എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ചോദിക്കും കാരണം ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് അറുപത് നിന്നും മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഈ അവർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി മൈനസ് പതിനൊന്ന് പോയി രണ്ട് ഇൻറ്റു മിനിറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇഫ് ദി പ്രൈസ് ഓഫ് എ ഷുഗർ ബി റൈസ്ഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈൻഡ് ബൈ ഹൗ മച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് മസ്റ്റ് എ ഹൗസ് ഹോൾഡ് റെഡ്യൂസ് ഹിസ് കൺസംഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ സോ വാസ് നോട്ട് ടു ഇൻക്രീസ് ഹിസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യുക ആരും രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഉഷാറായിരിക്കില്ല ആരും കമൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പ്രൈസ് ഓഫ് ഷുഗർ ഈസ് റൈസ്ഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്സ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാഷ് കോഴ്സ് കുറച്ചും കൂടി തീർച്ചയായും അത് നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൻ്റെ മുമ്പ് വരെ മാക്സിമം ഇനി നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം ആഡ് ചെയ്യും ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മാത്സിൽ ആഡ് ചെയ്യും കാരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അതിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ക്രാഷിനെ നിങ്ങൾ കുറിച്ച് ഇതാകേണ്ട തീർച്ചയായും ഇംഗ്ലീഷിലും അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും ഇനി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക സാറിന് ഒന്ന് എക്സാം ഉണ്ട് തീർച്ചയായും എനിക്കൊന്ന് എക്സാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞുള്ളത് ഷുഗറിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇരുപത് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡർ എത്ര ശതമാനം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എത്ര ഷുഗറിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം ഉപയോഗം കുറക്കണം അയാളുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂട്ടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം എത്ര കുറക്കാമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുപത് പതിനാറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അവർണാസ്റ്റി പാസ് ശരണ്യ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ട്രൈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം ഏതായാലും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാത്തത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത് ശതമാനം എനിക്ക് നൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ ഷുഗറിൻ്റെ റേറ്റ് നൂറ് രൂപക്കാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയതെന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയായി ആ ഒരു രൂപ നൂറ്റി ഇരുപത് പക്ഷേ ഞാൻ എത്ര ശതമാനം എനിക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂ കൂട്ടാതെ അതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം ഷുഗറിൻ്റെ കുറക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെറിയ ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിന് പകരം നമുക്ക് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ കാണാറ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസിലെ ബേസിലാണ് ഇപ്പോൾ നൂ ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്ന ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് ആയിരിക്കണം നൂറ്റി ഇരുപത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ആറ് പ്രാവശ്യം നൂറ് ആയിരിക്കണം മാറ് കിട്ടണം നൂറ് ആയിരിക്കണം മാറ് എന്ന് പറയുമ്പ
എൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂട്ടാതെ തന്നെ എനിക്കത് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദി റിലേറ്റഡ് ലെറ്റർ ഫ്രം ദി ഗിവൺ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എ സെഡ് സി എക്സ് ബി വൈ ഡി ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്യു ജെ ഒ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോഡിംഗ് ആൻഡ് ഡീകോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ടേബിള് വരച്ചു വെക്കുക ആ ടേബിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് ആൻസർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഐ പി കെ എൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ പി കെ എം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ പി കെ എൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എസ് ജെ ക്യു എൽ ഐ പി കെ എൻ ഐ പി കെ എൻശ്ശേരി അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് അതുപോലെ റെയിൽവേ ഗ്രൂപ്പ് ഡിയുടെ കോഴ്സുകൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ സെവൻ സീറോ ടു ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ സിക്സിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മൈ എക്സാം എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് ഐ പി കെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ടേബിൾ വരച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ എ സെഡ് സി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ബി വൈ ഡി ഡബ്ല്യു എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് എ ഇവിടെ വന്ന് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള പ്ലസ് ഒന്നാണല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ജെഡും വൈ ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ജെഡും വൈ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഒന്നാണ് ഈ ടേബിൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ട് സിയും ഡിയും പ്ലസ് ഒന്നാണ് എക്സും ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എത്തനാണ് എക്സിൻ്റെ എക്സ് ഡബ്ല്യു എക്സ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ഒന്നാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് എച്ച് ക്യു ജെ ഒ എച്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് എച്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ഐ ആണ് ക്യു മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പി ആണ് ജെ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എ ആണ് ഒ മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നത് എൻ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഐ പി കെ എൻ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്തിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡാഷ് വൺ എയ്റ്റി എ സീരിയസ് ഇസ് ഗിവൺ വിത്ത് വൺ ടേം ഈസ് മിസ്സിങ് അപ്പോ ഐ പി കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നോക്കുക എ സീരിയസ് ഇസ് ഗിവൺ വിത്ത് വൺ ടേം ഈസ് മിസ്സിങ് ആ മിസ്സായിട്ടുള്ള ടേമാണ് കാണാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി മൈ എക്സാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പുണ്ട് ആ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഐ പി ഐ എൻ അതൊക്കെ മുമ്പ് പറഞ്ഞാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറയും അൻപത്തിരണ്ട് നൂറ് പറയുന്നുണ്ട് മനു കൃഷ്ണൻ നൂറ് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിതിൻ പത്മനാഭൻ നൂറ് പറയുന്നുണ്ട് ആദർശ് നൂറ്റിയെട്ട് രശ്മി രശ്മി നൂറ്റിയെട്ട് സോറി നൂറ് 
യു എൻ ഐ എസ് ആപ്പ് ഉണ്ടോ ഐ എസ് ആപ്പ് ഇല്ല ഇതൊക്കെ ചെറുതല്ലേ നമ്മൾ വലിയ ആളൊന്നായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ളു നിഖില വി കെ നൂറ് നൂറ് ആസ്തിഫ അറുപത്തി നാല് ദിനേശൻ നൂറ് അമൽ നൂറ് ഉസ്ന പി എൻ നൂറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക അതൊരു ബന്ധം ഇത്തരം ക്വസ്റ്റൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ബന്ധം ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ബന്ധം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചെറിയ ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താണ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കുക പൂജ്യം നാല് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ പൂജ്യം നാല് പതിനെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഡാഷ് നൂറ്റി അമ്പത് പൂജ്യവും നാലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് നാലല്ലേ പ്ലസ് നാല് നാലും പതിനെട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പതിനാലല്ലേ ഓക്കെ പതിനാലും നാൽപ്പത്തെട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് പതിനാലും നാൽപ്പത്തെട്ടും എന്ന് പറയുന്ന വ്യത്യാസം മുപ്പതാണ് ഇത്രയും കണ്ടുപിടിക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ കാണിക്കാം ഇനി നാലും പതിനാലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പത്താണ് പതിനാലും മുപ്പതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് പതിനാറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പതിനാറും ആറും വ്യത്യാസം പ്ലസ് ആറാണ് ഇനി നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് വരുന്നത് പതിനാറും പത്ത് പ്ലസ് പതിനാറ് ഇനി പ്ലസ് ആറും കൂട്ടിയ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടും പ്ലസ് മുപ്പത് എത്ര അൻപത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് പ്ലസ് അൻപത്തിരണ്ട് നൂറ് ഇനി നമുക്ക് പോവുക നാൽപ്പത്തെട്ടും നൂറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് അൻപത്തിരണ്ട് കിട്ടി നൂറും നൂറ്റി അമ്പതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എൺപതാണ് ഇനി അൻപത്തിരണ്ട് മുപ്പതും അൻപത്തിരണ്ടിൽ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അൻപത്തിരണ്ടും എൺപതും ഉള്ള വ്യത്യാസം ഇരുപത്തിയെട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുപ്പതും ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനാറ് പ്ലസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കിട്ടി ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ആറ് ഇരുപത്തിയെട്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഓരോ ഭാഗം വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അവ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം നോക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കണക്കുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ രീതിയിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാനൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാല് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്താറ് അതിലൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ ഒരു ടാമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞുള്ളത് ഇതിലേതാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നൊരു ഈ ഒരു ശ്രേണിയിൽ ചേരാത്തതുണ്ട് അത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആരും റെസ്പോൺസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈവ് ഓഫ് ആക്കുന്നതാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല ഓക്കെ കാണുന്ന നൂറ്റമ്പത്താറ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാല് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഓക്കെ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് പറഞ്ഞപ്പോൾ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് ചില റെസ്പോൺസ് പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമൻറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് ജീതു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതെങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് നോക്കാം ഇവിടെ മുന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ചെറിയൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് നൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് നാനൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് വ്യത്യാസം എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് നൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് മുന്നൂറ്റി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് 
ഇനി നാനൂറ്റി അൻപത്തി നാല് പ്ലസ് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എത്ര കിട്ടേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാണ് കിട്ടേണ്ടത് അതുപോലെ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എത്രയാണ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആയിരുന്നു തെറ്റായത് ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാല് എന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടിയ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് നിൽക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാലാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അപ്പം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലാക്കും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ മാൻ ഈസ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ ഹിസ് വൈഫ് ആൻഡ് ഫോർ ടൈംസ് ആസ് ഓൾഡർ ആസ് ഹിസ് സൺ ഇഫ് ദി സൺ ബിക്കംസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ഓഫ് ദി വൈഫ് ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മാത്രമേ ഓർഡർ നമ്പർ പറയുന്നുണ്ട് ശരിയായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നാൽ പി എസ് സി എന്താ കരുതുന്നു എന്ന് അറിയാൻ കഴിയില്ല ഏത് രീതിയിലാണ് പി എസ് സി അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട രീതിയിൽ ആൾക്കാരും പി എസ് സി ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചില്ല അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട മുന്ന് ഓർഡർ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നല്ലോ ആ രീതിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പി എസ് സി ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് ഏതായാലും നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയും പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഓർഡർ നമ്പർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക അങ്ങനെയും വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പറയുന്നുണ്ട് അൻപത്തേഴ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കെവിൻ ബാബു നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഒരാൾ തന്നെ രണ്ട് ആൻസർ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രീമ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അരുമ രാജേഷ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറിയാത്തവർ പാസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ജിഷ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തെട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അതിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്രമോദ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരാളുണ്ട് ആളുടെ വൈഫിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വൈഫിൻ്റെ ഏജിനേക്കാൾ മൂന്ന് വർഷം ആണ് അയാളുടെ ഏജ് നാല് മടങ്ങാണ് മകൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് അയാളുടെ ഏജ് മകൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് വർഷമാണ് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് വർഷമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വൈഫിൻ്റെ ഏജ് എത്ര അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഇവിടെ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കേണ്ടത് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ആരുടെ ഏജ് ആണ് അപ്പോൾ അയാളുടെ നമ്മൾ എക്സ് എന്നെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് മാത്രമേ കണക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇവിടെ മകൻ്റെ വയസ്സാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം മകൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് എന്നെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മകൻ്റെ വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വർഷമെന്ന് പതിനഞ്ച് വയസ്സാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും പതിനഞ്ച് മൈനസ് മൂന്നാണ് അത് പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ മകൻ്റെ വയസ്സ് ഇപ്പോഴുള്ള മകൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇനി നമ്മോട് ചോദിച്ചത് പന് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് കാണാം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതല്ല എന്താണ് പ്രസൻറ്റേജ് ഓഫ് വൈഫാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് കാണാം അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് നാല് എക്സാണ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ആണ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് അപ്പം അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി വൈഫിൻ്റെ വയസ്സ് അച്ഛൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ വയസ്സിനേക്കാൾ മൂന്ന് വയസ്സാണ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് അയാളുടെ വയസ്സ് അയാളുടെ വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് വൈഫിൻ്റെ വയസ്സിനേക്കാൾ മൂന്ന് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വൈഫിൻ്റെ വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി എട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് വൈഫിൻ്റെ വയസ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഏജ് ആരാണോ അവരുടെ ഏജ് നമ്മൾ എക്സ് എന്നെടുക്കുക അതിന് ശേഷം പറഞ്ഞ രീതി ചെയ്ത്
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പീറ്റർ വാക്കഡ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ വെസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺ റൈറ്റ് ആൻഡ് വാക്കഡ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ ദൻ അഗൈൻ ഹി ടേൺ റൈറ്റ് ആൻഡ് വാക്കഡ് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ ഹൗ ഫാർ ഈ സി ഫ്രം ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് മലയാളം തന്നെ നമ്മള് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ പറയുന്നുണ്ട് പാസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദിശ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നം വരയ്ക്കുക ശേഷം അതിൻ്റെ ദിശകളൊക്കെ നമുക്ക് ന്യൂസ് ഒന്ന് എഴുതുക അതിനുശേഷം കണ്ടുപിടിക്കുക പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആ പറഞ്ഞ ആൾ നിങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും നോക്കുക ആ അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി എപ്പോഴാണ് ലൈവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈവ് എപ്പോഴാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കിയിടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് പീറ്റർ എട്ട് കിലോമീറ്റർ വെസ്റ്റിലേക്ക് നടന്ന് പിന്നെ തിരിഞ്ഞാണ്ട് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കൊണ്ട് നടന്ന് വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് എത്ര പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അയാൾ സഞ്ചരിച്ച ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരം അകലെയാണ് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അൻപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നാല് കിലോമീറ്റർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അഞ്ച് അഞ്ച് ഈ നാല് കിലോമീറ്റർ നാസറം അഞ്ച് വിദ്യ അഞ്ച് ഉസ്ന ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരുപാട് ആളുകൾ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ തെറ്റുത്തരമായിട്ടുള്ള ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പല പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലാക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടോ എന്നറിയില്ല പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പല ക്ലാസ്സുകളിലും പറഞ്ഞാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ന്യൂസ് എന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ യു ഡബ്ല്യു എസ് ഇവിടെ ഇത് പ്ലസ് വളഞ്ഞത് കൊണ്ട് ദിശ മാറുന്നില്ല നമുക്ക് ഐഡിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട അപ്പോൾ എൻ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ന്യൂസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ആൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ട് പീറ്റർ എട്ട് കിലോമീറ്റർ വെസ്റ്റിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു വെസ്റ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റിലേക്ക് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ അങ്ങനെ പോയി എട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് ദെൻ റൈറ്റ് ഇത് നിങ്ങളാണ് സഞ്ചരി സഞ്ചരിക്കുന്നത് സങ്കല്പിക്കുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് വളയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അയാൾ സ്ട്രൈറ്റാണ് പോയത് നമ്മൾ വളഞ്ഞ പോണം അപ്പോൾ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പോയി ദെൻ അഗൈൻ ഈ ടേൺ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ എവിടേക്കാകും തിരിയുക ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുക പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പോയി എട്ട് കിലോമീറ്റർ എന്ന് തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അദ്ദേഹം പോയി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബി എന്ന് പോയിന്റിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ബി എന്ന് പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ദൂരം എത്രയാണ് ഇവിടെ ഇത്ര സമയം ദൂരം എത്രയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്ര ഇത്ര എ എന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്ര അപ്പം നമ്മളോട് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു മട്ടത്രികോണം രൂപീകരിക്കുന്നത് കാണാം ഓക്കെ അപ്പം മട്ടത്രികോണത്തിന് എന്താണ് കാണേണ്ടത് മട്ടത്രികോണത്തിൻ്റെ കർണമാണ് കാണേണ്ടത് കർണം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് ഈ ഏറ്റവും വലിയ നീളം കൂടിയ സംഭവമാണ് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ പാദം നിന്നിട്ടുണ്ട് പാദം എത്ര കാണാം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ഇവിടെ എട്ട് കിലോമീറ്റർ എട്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എട്ട് എത്ര നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ പാദം നിന്നിട്ട് ലംബം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല ലംബം ഇവിടെ ഇപ്പുറത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ എടുക്കുക മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ലംബം കിട്ടി കർണം കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കർണൻ സിക്കൽ ടു പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ നാല് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ മൂന്ന് സ്ക്വയറും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക
ചില സമയ അധികം സമയങ്ങളിൽ കർണം കാണാൻ തന്നെ ചോദിക്കുക അധികം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കർണം കാണാൻ തന്നെ ചോദിക്കുക അല്ലാതെ ലംബം പാടം ചോദിക്കാറില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ കർണം കാണേണ്ടതും കൂടി ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോ ഞാൻ ചില സമയങ്ങൾ ചെയ്യാറ് അത് പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ചില ഉത്തരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് മൈനസ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അത് പ്രശ്നമാകും അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ രീതി തന്നെ കാണാം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കുത്താൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ 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 ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചബിൻ ബാബു നാറിൻ്റെ ഡബിൾ ആ അത് അത് തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഞാനത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനാറ് വരെ ഏകദേശം നമുക്ക് എട്ടും ഇപ്പം അഞ്ചും മൂന്നാ വന്നത് അല്ലേ നാലും മൂന്നും അതുപോലെ നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ എട്ടും ആറും വരാറുണ്ട് ആ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം ഡബിൾ ചെയ്യാം അപ്പം നാലാണല്ലോ ഇവിടെ ഡബിൾ നാലാണ് ഇവിടെ വലുത് അപ്പം നാലും നാലും കൂട്ടുക നാല് നാലും കൂട്ടി എട്ട് കിട്ടി മൈനസ് മൂന്നും കൂട്ടി അഞ്ച് കിട്ടി മൈനസ് മൂന്ന് ചെയ്യുക അപ്പം അഞ്ച് കിട്ടി അപ്പം അത് ചില സമയങ്ങളിൽ വലിയ സംഭവ സംഖ്യകൾ വരുമ്പോൾ തെറ്റുത്തരം വരും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനത് വല്ലാതെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാത്ത ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നുണ്ട് ഡി പറയുന്നുണ്ട് ബി പറയുന്നുണ്ട് എ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കമൻറ്റിന് കുറച്ച് സ്പീഡും കൂടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് എ പറയുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ് പറയുന്നുണ്ട് രമേശ്വരൻ എ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് മൈനസ് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജയൻപാലൻ എ പറയുന്നുണ്ട് നെറ്റ് കട്ടാകുന്നു പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല അഞ്ജൻ കുമാർ പാസ് എ പറയുന്നുണ്ട് മൻസൂനെ നൗഷാദ് എ അപ്പോൾ ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനം ആളുകൾ എന്താ പറയുന്നത് എ ആ പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മൈനസ് കിട്ടാനാണ് സാധ്യത പ്രണോയ് ശങ്കർ ഡി അരുൺ കുമാർ എ ആതിര വിശ്വനാഥ് സി അനുകൃഷ്ണന് എ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക കട്ടായ നെറ്റ് കട്ടായവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ജസ്റ്റ് ആ ബാറൊന്ന് കുറച്ച് നീക്കേണ്ടതാണ് ലൈവിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ് അത് അവർ അഞ്ച് മി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് പത്ത് സെക്കൻഡ് കുറവായിരിക്കും അവർക്ക് അപ്പോൾ സൗണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ കാരണം എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇത് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചില സമയങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് എല്ലാവരും കാണുക അപ്പോൾ ശരിക്കിന് അതല്ല അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ ഒരു സംഭവം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എടുക്കാം പൂജ്യം പോയിന്റ് നാല് ഏഴ് 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 ഏഴാണ് ഇങ്ങനെ പോവാ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ നാല് പോയിന്റ് നാല് ഏഴ് ഏഴ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് എക്സ് എത്രയായിരിക്കും പത്ത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും പൂജ്യം പോയിന്റ് സോറി നാല് പോയിന്റ് ഏഴ് 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 ഏഴായിരിക്കും അല്ലേ ഇങ്ങനെ പോവില്ല അപ്പോൾ നൂറ് എക്സ് എത്രയായിരിക്കും നൂറ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് ഏഴായിരിക്കും ഇനി തൊണ്ണൂറ് എക്സ് കാണാൻ നൂറ് എക്സ് മൈനസ് പത്ത് എക്സ് അത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് 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 പറഞ്ഞ മൈനസ് ഏഴ് നാല് പത്ത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി നാല് ഒരു എക്സ് ആ ഓക്കെ നമുക്ക് മാറിയത് നാല് പോയിന്റ് ഏഴ് 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 എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഈ നാൽപ്പത്തി ഏഴെന്ന് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് മൈനസ് നാല് പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടും തൊണ്ണൂറ് എക്സ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് എക്സ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും 
എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ തൊണ്ണൂറ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ തൊണ്ണൂറ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സംഖ്യ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഖ്യ എടുത്ത് പത്ത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഇൻറ്റു പത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഏഴാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ നൂറ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാകും ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്ത് നാൽപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് 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 കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് എക്സ് തൊണ്ണൂറ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് എക്സ് എന്ന് പത്ത് എക്സ് കുറച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് മൈനസ് പത്താണ് പത്ത് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഏഴ് മൈനസ് പത്ത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഏഴ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇനി എക്സ് കാണാൻ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയി തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തിന് തുല്യമാണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ തൊണ്ണൂറാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്തത് ഈ ഫേസ് ഇൻകം ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലെസ് ദാൻ ബീസ് ഇൻകം ബൈ ഹൗ മെച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ബീസ് ഇൻകം മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എട്ട് എൺപത്തെട്ടായി നമുക്ക് ലൈവ് ഏകദേശം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കാതെ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പറയാ ആൻസർ കണ്ടെത്തുകയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എയുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ ഇൻകത്തേക്കാൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് എത്ര ശതമാനം കൂടുതലാണ് ബിയുടെ ഇൻകം എയുടേക്കാൾ എയുടെ ഇൻകത്തേക്കാൾ എത്ര ശതമാനം കൂടുതലാണ് ബിയുടെ ഇൻകം എന്നാണ് ചോദ്യം ഓ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഉസ്ന ഇരുപത്തഞ്ച് പറയുന്നുണ്ട് മിഥിന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ചൂരിൽ തടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് നാസറിയും ഇരുപത്തഞ്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത് പറയുന്നുണ്ട് അഖിൽ മാനോ പാസ് അറിയാത്തവർ പാസ് എന്ന് പറയട്ടെ മറ്റുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിനനുസരിച്ച് ഐ ഡി അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല പാസ് എന്നിങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ വൈഡായി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കുറക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്താലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രമിക്ക അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ തെറ്റുത്തരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് എന്നറിയില്ല അവർക്കൊക്കെ സംഭവം മനസ്സിലാകാത്ത എ എന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന ആളും ബി എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ട് രണ്ട് ആളുകളുള്ളത് അല്ലേ എയുടെ എങ്കം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലസ്താൻ ബി സിങ്കം ബിയുടെ ഇങ്കത്തേക്കാൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയുടെ ഇങ്കം നമുക്ക് നൂറെന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ എയുടെ എങ്കം നൂറിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എഴുപത്തഞ്ചാണ് എക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ബി എക്കാൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപ ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ നൂറ് രൂപ എടുക്കുക നൂറ് രൂപയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് എയുടെ വരുമാനം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എയുടെ വരുമാനം എത്ര കൂടുതൽ ബിയുടെ വരുമാനം എയേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം എന്നല്ല കാണേണ്ടത് എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ചിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൂ നൂറ് ആയിരിക്കണം മൂന്ന്
ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് കൊടുക്കരുത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ തെറ്റാണ് ഇത്തരം തെറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ പി എസ് സി ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയി ചെയ്യാം കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലൈവ് അവസാനിപ്പിക്കാം ടു നമ്പേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദി റേഷ്യോ സെവൻ ഈസ് ടു ലെവൻ ഇഫ് സെവൻ ഈസ് ആഡഡ് ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സ് ദ റേഷ്യോ ബിക്കം ടു ഇസ് ടു ത്രീ ദ സ്മാളർ നമ്പർ ഈസ് ബിൻഷായും പില്ല ബട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കാണാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ അത് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നല്ല എല്ലാ റാങ്ക് ഫയൽ ഉണ്ടാവും തൊഴിൽ വാർത്ത ഉണ്ടാവും തൊഴിൽ വീതി ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ഞാനും സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ കൊടുക്കാറില്ല ചെയ്യാറുമില്ല അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ Two numbers are in the ratio 7 is to 11. If 7 is added to each of the numbers, the ratio becomes 2 is to 3. The, number, the smaller number is. Simple idea of the question. If you have a ratio, 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 അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അറിയുന്നവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അറിയാത്തവർ പാസ് എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇൻ കേസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്ന് എന്ന രീതിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഏകദേശം നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് ആളുകൾ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ഏകദേശം അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പറയുന്നുണ്ട് പാസ് പറയുന്നുണ്ട് പതിനാല് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നും പറയുന്നുണ്ട് പാസ് പറയുന്നുണ്ട് നീതു അതിര വിശ്വനാഥ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അപർണ മോഹൻ പാസ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അജിത് കുമാർ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് സലീഷ് കുമാർ പാസ് സത്യമ ദസ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഷിബിന ഷിഫ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഷിബിൻ ബി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രമ്യ മണികണ്ഠൻ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും അധികം ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൻ്റെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കാം രണ്ട് സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ ഇസ് ടു പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ ആ സംഖ്യകൾ ഇവിടെ റേഷ്യോ തരുമ്പോൾ ആ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അനുവാദിക്കാം ഏഴ് എക്സ് എന്നും അതുപോലെ പതിനൊന്ന് എക്സ് എന്നും നമുക്ക് സംഖ്യകൾ കിട്ടി സംഖ്യകൾ ഇവിടെ ഏഴ് ഇസ് ടു പതിനൊന്നാണ് അപ്പോൾ ഏ ഇസ് ടു പതിനൊന്ന് ഏ ഇസ് ടു പതിനൊന്നാകുമ്പോൾ ഏഴ് എക്സ് പതിനൊന്ന് എക്സ് രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് ഏ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂടി ഏഴ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഏഴ് എക്സ് പ്ലസ് ഏഴ് പോലെ തന്നെ പതിനൊന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ഏഴ് എന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്നാണ് ഓക്കെ ഏ നമ്മൾ ഇത് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എക്സ് എന്ന് കിട്ടി പ്ലസ് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് ഫിസിക്കൽ ടു പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാല് ഇനി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് എക്സ് എന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് എക്സ് പോയാൽ എക്സ് കിട്ടി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് മൈനസ് പതിനാല് ഏഴ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് കിട്ടി നമ്മോട് ചോദിച്ചത് എക്സിനെ കുറിച്ചല്ല ദ സ്മാളർ എം നമ്പർ ഈസ് എന്ന് വെച്ചത് സ്മാളർ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് എക്സും പതിനൊന്ന് എക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് ഏഴ് എക്സ് ആണ് ഏഴ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഏഴാകുമ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് എത്രയാണ് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എത്ര നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏ നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് എത്രയാണ് പത്ത് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഏഴ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഏഴ് സോറി പത്ത് ഇൻറ്റു ഏഴ് എഴുപത് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് എഴുപത്തി ഏഴ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി എച്ച് സി
പോരട്ടെ ആൻസർ പോരട്ടെ ആൻസർ പോരട്ടെ എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എമ്മും ഉസാഖയും ലസാഖ ഉസാഖ രണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ലസാ ഉസാഖയും ലസ എൽ സി എം എച്ച് സി എമ്മും പന്ത്രണ്ട് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി നാല് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എത്ര ലസാഖു ഉസാഖ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ പാസ് അനീഷ പാസ് വീണ പ്രസാദ് നാൽപ്പത്തെട്ട് തെമ്മിൻ സണ്ണി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഉമ്മറൽ ഈ എത്താനി പാസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ രണ്ട് ഒരു നമ്പർ എൺപത്തിനാലും ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എച്ച് എൽ സി എം ഇൻറ്റു എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൺപത്തി നാല് ഇൻറ്റു ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലവും അതിൻ്റെ എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫും സെയിം ആയിരുന്നു രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലവും അതിൻ്റെ എൽ സി എം ഇൻറ്റു എച്ച് സി എഫും സെയിം ആയിരുന്നു രണ്ട് എച്ച് സി എമ്മും എൽ സി എൽ സി എമ്മും തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലവും സെയിം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഇസിക്കൽ ടു എൺപത്തി നാല് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എൺപത്തിനാല് ഇവിടെ ഗുണനം ഇല്ലത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എൺപത്തിനാല് അരണമാവും എൺപത്തിനാല് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറിൽ നാല് പ്രാവശ്യമാണ് നാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലവും അവയുടെ എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫിൻ്റെ ഗുണനഫലവും സംഭവിൽ സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ബേസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലൈവ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അതുപോലെ ഇന്ന് എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിജയാശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊള്ളും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു നൂറ് ശതമാനമാക്കിയാൽ അത് അഹങ്കാരമായി പോകും അപ്പോൾ ഫുൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലൈവിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും സപ്പോർട്ടും ഇനിയും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും നിങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതുകൂടി ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ